Ciao ragazzi, non realizzo video da molto tempo a causa della natura del lavoro. So che molti di voi non vedono l'ora di vedere i miei video ogni giorno, mi dispiace davvero per questo errore e produrrò video più spesso. Per non perdere tempo, iniziamo insieme. Lunedì 7 dicembre 2020 Guarda che luna, guarda che notte. Guarda che luna, cantava Fred Buscaglione. E anche se calante, il raggio focoso di questa luna in leone intrigono al vostro segno è sempre un faro, meglio, una luminaria accesa nella notte. Vero, in fatto di luminosità non vi potete lamentare, ora che avete il sole, la stella del compleanno, a braccetto con mercurio nel segno, ma con venere imbronciata in dodicesima casa e nettuno nebuloso in quadratura, la luce del giorno risulta attenuata, se non fosse per la lampada notturna ci sentireste quasi smarriti. È la bianca signora, infatti, a illuminarvi il cammino, rassicurandovi ogni volta che temete di cadere in qualche tranello, o sentite il piede mancare il passo proprio davanti a una scelta sentimentale che vi sta tormentando. Strana questa sensazione per voi ottimisti di non sentirvi amati abbastanza, il vostro cuore è immenso, e senza chiusure lampo, pronto a dare a chiunque chieda energia, comprensione, affetto, ma a quanto pare quelli altrui non sono fatti allo stesso modo, per lei. Inutile arrabbiarsi con mammina generazioni diverse e diversissimi anche i caratteri, per non parlare degli ideali, della musica, della moda, troppo dissimili per accomunarvi. Amatela per quello che vi dà, dopo tutto è sempre la vostra radice. Per lui. Sbagliate a vivere al passato, attaccati come cozze a un ricordo d'amore che nonostante i vostri sforzi sta pericolosamente sbiadendo. Guardate oltre la finestra, l'orizzonte si tinge di rosa, il nuovo sta arrivando al galoppo verso di voi. Astro tarocco del giorno per Sagittario due bastoni il pensiero di qualcuno vola verso il consultante due punti potrebbe essere un ex partner, l'attuale, un amico, una persona interessata. Tuttavia il consultante potrebbe essere attraversato da un periodo di pessimismo e di incertezze. I single beneficiano di persone interessate a intrattenere un rapporto con loro, ma non sempre ci riusciranno. Potreste ricevere per errore una telefonata, o un messaggio o due punti non illudetevi che sia qualcuno che abbia fatto finta di sbagliare. Si tratta di un vero errore. Messaggi in ritardo due punti quando arriveranno, potreste aver già preso decisioni, che potrebbero cambiarvi il resto della giornata. Dovendo chiedere un prestito virgola un finanziamento, o un mutuo non trascurate di controllare e valutare le condizioni e studiare se rientrano nelle vostre possibilità. Urano e Giove favoriranno i contratti con finanziarie o banche. La parola d'ordine in questo momento è leggerezza. Ci sarà tempo per pensare al futuro, e ad una storia stabile. Oggi congedetevi qualche follia. Potreste ricevere una proposta interessante, che desterà in voi una qualche sorpresa, anche nel modo originale con cui vi verrà fatta. Forse non speravate intanto? Beh, ve lo meritate. Buona intesa con Scorpione e Bilancia. Oggi ti sentirai di larghe vedute ma allo stesso tempo ti piacerà spettegolare di una situazione imbarazzante e ridicola che riguarda qualche tuo amico. La gelosia potrà farti commettere qualche sciocchezza. Fai attenzione. Favorite le unioni sentimentali segrete e le storie clandestine. G1 I amici oggi saranno particolarmente importanii. Se state pensando di separarvi fate bene i vostri calcoli e virgola potendo, rinviate la decisione, e fate in modo che siate certi di averle tenatete tutte, ma una situazione con qualche collega virgola amico o parente si complica improvvisamente lasciandovi solo il tempo di riflettere su qualche piccolo errore che avete commesso in passato. In serata ripresa dell'umore. Dicembre è il mese del vostro compleanno, e di solito questo periodo appare sempre molto positivo o comunque non difficile. Un nucleo di pianeti lenti e rapidi naviga propizio, dando la possibilità di migliorare molti settori della vostra vita, in special modo se appartenete alla prima decade. Venere imbronciata in dodicesima casa e Nettuno in quadratura non fanno pensare a una domenica super. San Nicola a voi non porterà le palle d'oro che legendariamente regalò alle tre ragazze povere, casomai un sacchettino di carbone, os, un paio di aspetti complicati, 
per punirvi di tutte le inadempienze e gli errori compiuti durante l'anno. Su, non intristitevi, tra i pezzi di carbone ci saranno anche tante caramelle, ecco il volere della luna focosa in leone, intrigono al vostro segno, e ai vostri due simpatici inquilini, Mercurio Chiacchierone e il Sole, astroguida della domenica, più ottimista e fiducioso che mai. Amore ed Eros. È l'unico argomento che oggi non gira o quanto meno gira poco, specie se state rimpiangendo una storia finita o mai nemmeno iniziata. Anche in famiglia l'atmosfera è un po' fumosa, qualche bugia che aleggia ancora nell'aria vi disturba profondamente, peggio ancora i non detti, che accendono le vostre fantasie vestendole di morbosità. Chiacchiere consolatorie e scambio energetico con persone residenti lontano, anni addietro avreste già avuto in mano il biglietto per andare a raggiungerle durante le vacanze di Natale, ora invece vi accontentate di una telefonata o di qualche messaggio, ma questo non significa che la portata del vostro affetto sia diminuita. Finita la pandemia recupererete il tempo perduto con scambi di visite a Gogò. Giove, il vostro nome tutelare ideale, è adesso nel vicino Capricorno, e questa posizione vi consente di attingere a riserve di fascino, e di sex trattino d'unione a peal abbastanza costanti, se volete sedurre, chi vi ha colpito di recente, e se appartenete alla terza decade. Nella carrellata dei rapporti dinamici esistenti tra i vari segni dello zodiaco, prendiamo in considerazione la combinazione con l'acqua dei pesci, che trova nel fuoco del sagittario molti motivi di incontro e di attrazione. Il legame, se riesce a superare alcune iniziali diffidenze, è intessuto sulla curiosità, sul mistero, sulla voglia costante di scoprirsi. E questa è la chiave del successo di relazioni vissute all'insegna della volontà di non essere scontati. Questa coppia insomma scopre di non annoiarsi davvero mai. Lavoro e denaro. Se il capo vi vuole anche oggi presenti per uno straordinario, inutile fare il broncio, ringraziate il cielo di avere un lavoro, magari non superbamente pagato ma con uno stipendio sicuro sul quale contare. Ottima giornata anche per i creativi, tutte le grandi opere d'arte nascono sempre da un amore non corrisposto, un disagio interiore. E voi oggi non farete eccezione. Ottime prospettive professionali si stanno disegnando per voi. Il sole nel vostro segno vi aiuta a comprendere la strada e le scelte da intraprendere, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade. Benessere. Tediose le pulizie di casa ma ogni tanto toccano anche a voi. Certo che a guardarvi così, con il foulard in testa per non impolverarvi i capelli, e una logora tutta da casa non siete l'immagine dello carme, ma del resto, se non aspettate visite di principi o principesse, che vi importa? Colore delle emozioni. Rosa tea. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 5. Grazie per aver guardato il video, per favore perdilo, iscriviti al canale, e condividi in modo che io abbia più motivazione per produrre video di qualità più per te.